Salve, salve pessoal! Hoje um vídeo diferente, mostrando um pouquinho das máquinas que eu tenho aqui a vapor de grande porte. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando as máquinas de médio e pequeno porte. Então vamos começar aqui. Vamos começar lá por cima, pela menor. É uma menor, né? Entre aspas. Uma K4S da Broadway. Eu acho uma máquina muito bonita. Uma máquina que é toda de metal. Muito bem detalhado. Vocês podem ver aí que ela é uma máquina que chama atenção pelo nível de detalhes dela. Todas as minhas máquinas estão levemente envelhecidas. Vocês podem ver aí, ó. O metal aí do tender, né, ó. Então eu sempre dou um, uma pequena envelhecida nas máquinas. Essa é uma máquina que tem fumaça e som de fábrica. Uma máquina muito bonita, eu acho a K4S muito imponente. Aí nós temos aqui embaixo a Empire State Express. Ou, ou melhor, né? O nosso trem de passageiro de Uno, né? que era puxado, né, tracionado por esta máquina a vapor, uma máquina muito bonita da MTH também, toda em metal. É, a curiosidade é a carenagem que ela tem, só que é uma carenagem por fora que era para combinar com os vagões da época. Então nós temos aqui, ó, embaixo um, um tender normal, convencional, com essa carenagem que vai em cima. Então tá aí, né, a Empire State Express. É uma 464. Ela tem luzes aqui em cima da, das rodas. É aquela máquina que era para dar o show na época do trem de passageiros, né? Aqui nós temos a Berkshire, a famosa 1225 aí do Expresso Polar. Clássica das clássicas, né? É uma máquina é da Beckman. Ela foi customizada também por mim. Tá aí levemente envelhecida. Eu costumo customizar de acordo com o modelo original. Então se o modelo original está com faixas brancas na roda, fica com faixas brancas. Se não está com faixas brancas, eu retiro. E assim vai. Essa aí eu, eu que instalei o decoder, né? É um som de tracks de Tsunami 2. Também já está envelhecido. Vocês podem reparar aí o tender, ó. Dá para perceber aí, né? Esse leve envelhecimento aí. Uma máquina que eu gosto muito, acho muito bonita. Acho que ela tem assim, uma imponência, assim... Grande essa Berkshire. Tem unidade de fumaça da Soit que eu instalei. Ela não veio de fábrica. Aqui nós temos uma GS6. Uma máquina também muito bonita. Essa aqui já é da MTH. Eu acho legal dela. É que interessante que a iluminação. Né? Ela acende aqui o farol. Acende o number board. Acende essa luz de marcação. Acende aqui também desse lado aqui o, o trem. A luz do trem. É bem interessante. Né? E ela também é toda... Em detalhes, ó, repare o sino lá, ali embaixo, ó, que interessante, né? Tá ali o sino, mas como vocês podem ver, ela é bem detalhada, também tá levemente envelhecida por mim aqui. Nenhuma máquina minha fica praticamente brilhando aí. É uma máquina realmente também muito bonita, caprichada. Tem um som muito gostoso e fumaça sincronizada. Aqui nós temos a Niagara, essa aqui da Broadway. Ela não é de metal. Das únicas máquinas que estão aqui, ela é a única que não é metal. Mas é uma máquina muito bem acabada, também foi levemente envelhecida. É, olha o sino ali, ó. o sininho ali embaixo também da Niagara, né? É uma máquina bem interessante, eu gosto. Eu acho legal porque ela tem uma corneta, né? A Niagara ela tinha corneta e tinha um apito convencional. Normalmente a corneta era usada na passagem de nível. Tem ali a figura do maquinista e o super tender gigante aí que lembra um pouquinho do tender da Big Boy, da Challenger, com bastante carvão. Essa máquina também tem som e fumaça sincronizada. Descendo um pouco mais, nós temos a famosa Challenger, que rodou uns vídeos atrás aí. A Challenger também é uma máquina que dispensa é, apresentações, uma máquina muito bonita. Ela também tem bastante detalhes, toda em metal. Gosto bastante da Challenger. Essa versão aqui era da MTH, quer dizer, é da MTH, porém deu um problema no decoder e a unidade de fumaça também, então ela está com o Tsunami 2, também rodando aí a todo vapor. Por último, a máquina que realmente dispensa apresentações é a famosa Big Boy. Nessa aqui uma versão da MTH também, uma versão 
muito detalhada. Ela também está leve envelhecida por mim também. É, com fumaça sincronizada, com som, você pode ver as placas ali, ó. É bem interessante o nível de detalhes que essa máquina tem. Essa aqui eu usei bastante. É uma máquina muito bonita, com bastante detalhes. Ela é toda de metal também, os detalhes também são, na sua grande maioria, em metal. É uma máquina poderosa, a famosa Big, big Boy. Então tá aí. Então, as minhas máquinas aí, máquinas de grande porte aí, tá? Não estão máquinas pequenas aí. Depois eu vou fazer um vídeo com as pequenas aí, para matar a curiosidade. O pessoal tinha perguntado já um tempo atrás sobre as máquinas. E elas estão aí. As vapores, tá? Estamos falando de vapores. Poxa, esqueci de uma aqui também. É uma Beckman Spectrum 2.10.2. Uma máquina muito bonita, que eu também envelheci. Ela está com uma unidade de fumaça da Soit. Preciso fazer uma leve manutenção nela. Uma máquina também toda em metal, também muito bonita, também muito detalhada. Essa máquina aqui já veio de fábrica com o som da Sony Trax. Vocês podem perceber que nenhuma máquina minha fica novinha, né? Pelo menos vapor. Agora sim podemos encerrar o vídeo.